హలో వెల్కమ్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఈరోజు ఆలు మెంతి కూర ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి ఈ కర్రీని అన్నంలోకి తిన్నా చపాతీలోకి తిన్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఆలు మెంతి కూర ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం మెంతి కూరను తీసుకొని ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆలుగడ్డలను తీసుకొని ఇలా పొట్టు తీసి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి బటానీలు టొమాటోలని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆనియన్స్ని కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా అన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక పోపు గింజలను వేసుకోవాలి ఒక రెండు ఎండుమిరపకాయలను తుంచి వేసుకోవాలి ఒక రెండు రెబ్బల కరివేపాకును వేసుకోవాలి తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ కొద్దిగా మగ్గిపోయిన తర్వాత ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకోవాలి వేసుకొని అల్లం పచ్చివాసన పోయే వరకు కలుపుకోవాలి తర్వాత ఒక అర టీ స్పూన్ పసుపును వేసుకోవాలి వేసుకొని బటానీలను మనం కట్ చేసి కడిగి పెట్టుకున్న మెంతి కూరను వేసుకొని కలుపుకోవాలి కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి చూడండి మెంతి కూర ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలు ముక్కలను వేసుకోవాలి వేసుకొని కలుపుకోవాలి కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు మూత తీసి మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక రెండు టొమాటోల్ని వేసుకోవాలి రుచికి సరిపడా ఉప్పును యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని మొత్తం మొత్తం కలిసేలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి చూడండి టొమాటో ముక్కలు ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక అర స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక పావు స్పూన్ గరం మసాలా ఒక పావు స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని వేసుకోవాలి ఒక టూ స్పూన్స్ కారాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకుని మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో గ్రేవీ కోసం కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించుకోవాలి చూడండి కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఆలు ముక్కలు కూడా చక్కగా ఉడికిపోయాయండి
ఈ కర్రీ అన్నంలోకి తిన్నా చపాతీలోకి తిన్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి కర్రీ రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొద్దిగా కొత్తిమీరను చల్లుకుంటే కర్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం అంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మెంతి కూర ఆలు రెడీ అయిపోయింది నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్